Hi Antonation, welcome to the number one channel for Filipino marketers and online entrepreneur. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ka pa magiging isang effective marketer na kumikita ng six figure income online. Hirap ka na rin ba sa negosyo mo o gusto mong ma-improve yung sarili mo sa pagninegosyo? So yan, yung mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang linawin yung uh, in-upload kong paalam nung huling upload ko na video ko. No? Hindi po yan paalam sa channel ko at hindi rin po ako na-demanda o anything. Okay? Yan po yung paalam sa mga nakalipas kong content which is nakafocus na kasi ako ngayon sa paggawa ng mga content na makakatulong sa mga Filipino marketers at mga aspire online entrepreneur no kung paano sila ikita online actually akala ko December pa ako makakapag-post o baka January pa ako makakapag-post pero I try my best na mag-post ngayon maggumawa ng content kahit ang dami kong ginagawa okay may ginagawa kasi po ako ngayon na makakatulong sa mga marketers lalo na sa mga baguhan kung paano sila ikita online katulad ng nagagawa ko most of the time kasi hindi talaga nila alam kung ano yung mga gagawin nila may mga kumikita online pero karamihan hindi talaga sila kumikita so yan yung focus natin dito sa ating channel. Matulungan yung mga marketer na mga strategy na makakatulong talaga sa kanila. Okay? Na magagawa nila no, para magawa nilang kumita. Okay? So, pumunta na tayo sa topic natin ngayon. Alam mo, maraming mga marketer ngayon na nagfe-fail araw-araw. Maraming mga tao na ihirapan sa negosyo nila. Nagkukwit sila. Ang isang rason dyan kung bakit, dahil hindi nila alam kung paano talaga sila mag-grow sa negosyo nila. Sa napili nilang negosyo. May mga mistakes na yung nagagawa. Normal yon, lalo na kung baguhan ka pa lang. Okay? Pero kailangan dun sa mga mistakes na yon, meron kang natutunan. At hindi lang natutunan kundi kailangan na nalaman mo kung paano mo maitatama yung mga problema na yun kung yung mga mistakes na nagawa mo kasi karamihan sa atin kapag nagkamali tayo dinadamdam natin eh hindi natin ginagawang lesson yung mga pagkakamali na yun kundi isinasama natin yun sa mga negative na bagay kumbaga sa madaling salita ang tawag natin dun ay failure at para sa akin hindi mo pwedeng sabihin yun na failure eh kasi pwede mo pang imaitama eh alam mo madalas kang naririnig ko dun sa mga taong laging nagfi-fail okay lesson na sa akin yun hindi ko na uulitin yun ang dalas na maririnig mo sa karamihan sa atin once na nagkamali tayo pero kung titingnan mo hindi talaga nila alam kung paano nila maitatama yung mga pagkakamali na yon yung mga pagkakamali na nagawa nila ang isang solusyon lang na nakikita nila ay ang mag-quit Okay? Mag-quit sa kung anong ginagawa nila o nasimula na nila. Bakit? Kasi hindi din nila alam eh kung ano yung pinakapuno ng problema. Ngayon pag-usapan natin, paano ka ba mag-grow sa negosyo mo? Nag-negosyo tayo para kumita. Tama? Ngayon, paano mo yun magagawa? O trabahuhin mo muna ang sarili mo. Hindi mo magagawang kumita ng malaki kapag hindi pa ayos ang sarili mo kapag hindi pa buong buo yung sarili mo ngayon magbibigay ako sa inang anim na tips na makakatulong talaga sa sarili mo especially sa business mo kung paano ka mag-grow bilang isang effective marketer number one create a habit karamihan sa atin kapag pumasok tayo sa negosyo especially online may mga iba't iba tayong habit eh may mga habit tayo na manood ng TV kumain gumala manood ng sine gumastos. Kung mapapansin mo, ang habit po ay isang rutina sa buhay natin. Mahirap ng alisin at mahirap ng mabago. Ngayon, yung mga habit na kailangan natin sa pagninegosyo, wala pa tayo nun eh. May mga ibang tao na meron na, pero karamihan sa atin, wala pang mga habit na kailangan natin sa pagninegosyo. Lalo na kung dun pa lang sa simula, okay, hindi ka na open mind na sa pagninegosyo. Meron po tayong dalawang habit na tinatawag, yung good habit at bad habit. Ang bad habit po, yan yung mga bagay na hindi talaga nakakatulong sa atin. Like for example, paninigarilyo, babad sa TV o panunod ng movie, pagkain ng madami, paggastos ng malaki yan ang example ng bad habit ang good habit naman, yan yung mga gawain na makakatulong sa sarili natin like for example, pag-iipon, pagbabasa ng libro panunod ng mga educational content o educational movie, pag-exercise yan yung mga example ng good habit. Sa pagninegosyo po, meron tayong mga bad habit na kailangan nating alisin sa sarili natin. Minsan, hindi mo alam na meron ka na palang bad habit na ganun. No, di natin napapansin. At yun minsan yung humahatak sa atin para mag-fail sa negosyo na ginagawa natin para hindi tayo mag-grow. Ano yung mga bad habit na yon Number one, choosing a wrong circle of friends. Mali yung mga taong nakakasama natin. Alam mo, minsan yung iba sa atin nag-worry na baka wala silang friends, takot sila na mawalan sila mga friends kasi akala minsan nung iba sa atin na kapag mas madaming friends, mas madaming kaibigan, mas maganda. Pero hindi po. Marirealize mo na pagtanda mo, no, kapag nagka-meron ka na ng edad, hindi po importante 
yung madaming kaibigan. Ang importante ay yung mga totoong kaibigan. So pag-usapan natin, ano ba yung mga kaibigan na kailangan mong iwasan? Na humahatak sa atin, no, pababa, oh, para hindi tayo mag-grow sa pagninegosyo. Iwasan mo po yung mga taong tinatawag ko na dumpster. Sila yung mga taong nagbabato ng basura sa isip natin. Yung walang bukang bibig, kundi mga negative na bagay. Sila talaga yung dumudumi sa isip natin. Kaya nagiging negative tayo, kaya, kaya nawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin, na gawin yung mga bagay-bagay na kaya na natin. Ito yung mga taong kapag kasama mo, hindi ka magiging positibo eh. Hindi ka magiging positibo sa kung anong makikita mo. Mas nagiging negative ka sa bawat sitwasyon na ma mararanasan mo. Pangalawang uri ng kaibigay ay yung mga bad influence. So, hindi ko na sinasabing bad influence na pupunta ka dun sa uh, masamang bagay, okay? Meron mga good friends, pero bad influence. Ano ba yon? Ano mang klaseng bad influence yon? Sila naman yung mga nagbabato na mga chismis. Yung walang ibang alam kundi chismis. Pinag-uusapan nila yung ibang tao. Kung baga, imbis na nakafocus sila sa sarili nila, nung nakafocus sila sa kung anong ginagawa ng ibang tao, sa kung anong nangyayari sa ibang tao. Pangatlo naman, yung tinatawag ko na backrider. Yung kaibigan mo sa harap, pero kapag nakatalikod na, monster pala. O, sila yung mga backrider na yon. Ngayon, kailangan mo lang talagang pumili ng circle of friends na makakatulong sa'yo at syempre, makakatulong ka rin sa kanila. Which is, win-win situation kung baga. Pangalawang bad habit na kailangan mong iwasan ay palagi kang distracted. Alam mo, habit din nito eh. Habit din nito na pwede mo namang alisin. Pero mahirap kapag meron kang ganito. Yung palagi kang distracted, alam mo yun. Alam mo, karamihan sa atin, distracted talaga sa social media. Lalo na kapag nasa online business ka, imbis na gawin mo yung mga bagay na makakapag-improve sa'yo, madalas wala na eh. Nakatutok nilang tayo sa pag-scroll-scroll sa social media, pagbabasa ng mga feeds natin sa social media, at hindi po yun nakakatulong sa atin as isang marketer. Hindi tayo magiging effective doon. Puro ang pinag-uusapan sa mga news feed, sa mga timeline natin, ay ibang tao. Hindi ka nakafocus sa sarili mo. So, kailangan din nating mabago yun. Number three na habit na kailangan mong baguhin ay gusto natin perfect lahat ng ginagawa natin. Ito ang problema, kapatid. Karamihan sa atin, meron naman tayong ginagawa eh. Pero gusto kasi natin, gusto ng iba sa atin, bago sila magsimula, kailangan perfect yung gagawin nila. Walang mali. Sabihin ko sa iyo, kapatid, paano ka magiging isang magaling sa isang bagay? kapag hindi mo sisimulan. No, hindi tayo makapagsimula dahil doon. Hindi tayo nagiging effective na isang marketer dahil perfectionist tayo. No, kailangan gusto natin na pag nagsimula tayo ay magaling tayo agad. Magaling tayo doon. Okay, hindi po ganun nag-work ang sistema. Kailangan mo magsimula doon sa pinakamababa. Hindi ka makakapagsimula na nandun ka agad sa taas. Okay? Na magaling ka agad. Hindi po ganun. So, kailangan natin iwasan yon Habit na ganun. Number four na habit na kailangan mong iwasan ay yung gusto natin nag expect tayo sa instant result. Yan naman yung karamihan na meron sa atin. Nagsisimula tayong magnegosyo. Wala pa tayong alam dun sa negosyo na yon Pero nag expect na agad tayo ng malaking kita ng malaking resulta, ng mabilis na resulta, na kahit wala pa naman tayong ginagawa. Ganto kapatid, gawa muna, trabaho muna, bago kita, bago ang resulta. Last number five na habit na kailangan mong iwasan ay wala kang plano. Habit din ito eh. Habit na hindi ka magplano. Meron mga taong habit nila ay magplano. Meron naman mga tao, meron mga karamihang tao talaga na ang habit nila ay hindi magplano. Kung gusto mo maging isang effective marketer, magplano ka sa mga gagawin mo para hindi ka maligaw, para hindi ka mahirapan. Kasi kaya naman karamihan sa atin, minsan hindi na natin alam yung mga gagawin natin, hindi natin alam kung ano yung uunahin natin kasi wala tayong plano. Ano ba yung mga susunod na gagawin mo? Minsan naliligaw ka na eh. Ano ba yun? Ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung gagawin ko? Kasi wala kang plano. Pero kung may plano ka, hindi ka maliligaw eh. Hindi mo tatanungin kung ano na ba yung next na gagawin ko? Kasi meron kang plano eh. So, ito yung limang bad habit na kailangan mong iwasan at kailangan alisin sa buhay mo. Okay? Para maging isang effective marketer. Ano naman yung good habit na kailangan mong gawin para maging isang uh, uh, effective marketer para mag-grow ka sa negosyo mo? Ang bukod tayong gagawin mo ay gumawa ka ng panibagong habit. Ang habit po ay nababago yan, naalis yan, at pwede mong dagdagan yung habit na yon. Alisin mo yung mga bad habit at idagdag mo yung mga good habit. Mag-create ka ng sarili mong habit. So, pumunta na tayo sa pangalawang tips kung paano ka magiging isang effective marketer. Ay kailangan na marunong ka mag-adapt 
at mag-adjust sa mga bagay-bagay. Isa sa trabaho ng isang marketer ay kailangan nakakasunod ka dun sa mga matataas na topic, mga viral na topic, kung ano ba yung trending ngayon. Kasi tayo mga marketer, nakafocus tayo sa traffic. Kahit ano naman sigurong negosyo, nakafocus talaga sa traffic eh. Food traffic man yan, o website traffic. Kasi sa negosyo talaga, mas malaki yung traffic na makukuha mo. Mas malaki yung posibilidad na makilala yung negosyo mo. At mangyayari lang yan, once na sumusunod ka, kung ano yung viral. No? Kung ano yung gusto ng tao. Araw-araw nagbabago yung internet. Araw-araw nagbabago yung mga strategy. Araw-araw nagbabago kung ano yung uh, magandang negosyo. At bilang isang marketer, no, kailangan natin na mabilis tayong mag-adapt at mag-adjust kung ano yung mga bago. Kasi yun yung kailangan na mayroon tayo. Kasi kapag hindi ka nakakasunod kung ano yung bago, mapag-iiwanan ka eh. So kailangan dun tayo nakafocus. Kapag mayroong bago, kailangan natin i-adapt yun. At kailangan natin mag-adjust bilang isang marketer para maging effective marketer ka. Okay? Para mag-grow ka sa negosyo mo. Pangatlong tips na kailangan mo para maging isang effective marketer ay kailangan mong mangarap ng mataas at magsimula sa mababa. Ganito kasi yan. Bakit ko sinama ito? Most of the time, kapag tatanungin mo ang isang marketer, lalo na yung mga baguhan, bakit ka pumasok sa pagninegosyo? Gusto ko maging mayaman. Gusto ko matulungan ng pamilya ko. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Hindi naman masama ang mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero karamihan sa atin, may mga gusto sa buhay na matataas. Pero ayaw na ayaw naman natin magsimula sa mababa. Lalo na kung may trabaho ka, may maganda kang trabaho, tapos nagsimula kang magdegosyo, meron kang degree. Nagsimula kang magnegosyo sa online. Nakatapos ka ng college, meron kang license. Tapos nagsimula kang ng online. Ayaw mo magsimula sa mababay. Karamihan sa atin ganun. Ayaw nilang mahirapan. Gusto nila, nandun agad sila sa tuktok. Ayaw nilang gawin yung mga strategy na basic. Gusto nila, nandun agad sila sa advance. Kasi alam daw nila yun eh. Meron mga ganun tao kapatid. Yung process kasi kapatid, sa pagninegosyo, lalo na online, kailangan mo magsimula sa basic. Kailangan nasa mababa ka muna. Kailangan mong gawin yung pinakamadaling paraan bago ka pumunta dun sa pinakamahirap. Kasi kahit pumunta ka dun sa pinakamahirap, kung hindi mo naman alam yung basic, wala din. Kasi akala nila, nandun agad yung kita eh. Nandun agad yung mabilis na kita. Mali kapatid. Gusto mong malaman kung ano yung proseso, kung ano yung effective na strategy na para sa'yo? Simulan mo sa mababa. Okay? Simulan mo sa basic. Kasi baka hindi ka para dun sa uh, technical strategy. Baka para dito ka sa basic. Number four, lagi itong sinasabi, kailangan na committed ka. Hindi ka magiging isang effective marketer kapag sa simula ka lang committed. Kasi alam mo, sakit natin yun eh. Sa simula, excited tayo. Sa simula, ginagawa natin lahat. Sa simula, masipag tayo. Sa simula, committed tayo. Sa simula lang yun. Pag nandun na tayo sa mga araw na nahihirapan na tayo, dahil wala kang nakikitang magandang resulta sa ginagawa mo, dun na nagsisimula yung burnout na tinatawag. Kasi nagtatrabaho ka na wala ka namang napapala, di ba? Doon na yung feeling na uh, gusto mo na mag-quit hanggang mag-quit ka na. Pero, kapag naging hobby mo na mag-commit sa isang bagay, simula sa simula hanggang hanggang makita mo na yung pinakamaliit na resulta. Alam mo yon kailangan na hindi mawawala yung pagiging committed mo. Kasi yun talaga yung isa sa magbibigay sa'yo ng success sa negosyo mo para maging isang effective marketer o mag-grow sa negosyo mo. Number five, kailangan everyday nagtitake ka ng massive action. Hindi lang action, okay? Massive action. Alam naman ito ng lahat eh. Kailangan ko mag-take ng massive action araw-araw. Okay? Alam yan ng lahat. Pero ano yung problema kung bakit hindi sila makapag-take ng action? Kung bakit hindi sila maging isang effective marketer? Kung bakit hindi sila mag-grow sa negosyo? Kung bakit hindi sila kumikita sa negosyo nila? Simple lang kapatid. Kasi kulang sila sa mga tamang knowledge so, sa ginagawa nila. Especially online. Karamihan wala talaga silang alam kung ano ba yung online marketing strategy. Ang alam nila yung old online marketing strategy but yung pinaka trabaho ng isang marketer online hindi talaga nila alam which is ito talaga dapat yung pinag-aaralan nating lahat bilang isang marketer para maging isang effective ka kasi kapag manalaman mo ito makakapag take action ka talaga araw-araw eh hindi lang take action massive action yun yung pinaka problema sa atin kulang tayo sa knowledge about online marketing strategy, about digital marketing strategy. Ngayon, aalisin natin yung problema ng yon dahil dito tayo magfo-focus simula sa araw na ito. Okay? Dito tayo magfo-focus para matulungan ko kayo kung ano pa talaga yung online marketing strategy 
Ano ba talaga yung digital marketing strategy? Hindi ko napapaliwanag kung paano ka magte ng action kasi alam mo na yan. Ang kailangan mong malaman ngayon ay yung mga tamang knowledge, tamang information, tamang strategy about online marketing at digital marketing. So yan yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na video. Ito yung 5 advice na may bibigay ko sa inyo ngayon. Kung gusto mo talaga maging isang effective marketer, maging isang successful marketer. Pag sinabing effective marketer, nagagawa mo yung trabaho ng isang marketer, which is nakakabenta ka ng mga products mo sa pamamagitan na mga strategy gamit ang online at digital marketing. Kahit anong promotion yan, napakadaming paraan ng pagpapromote. Hindi lang Facebook ads, hindi lang Facebook. Kasi ako, kumikita ako sa negosyo ko, hindi, hindi ako gumagamit ng Facebook ads, pero kumikita ako ng consistent. At gusto kong ituro yun sa'yo dito sa ating channel. At hindi lang yan, dahil may good news ako sa inyo, sa mga susunod na araw, o linggo, o uh, baka sa susunod na buwan, o baka by December o January, no, may good news ako sa inyo, okay? So kung nagustuhan mo yung topic natin ngayon, share this video, give me a big thumbs up, and click the button below para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Dito na itatapos ang topic natin ngayon. See you next week. Bye-bye!